salut și bine venit! Urmărește acest clip și dacă cumva nu te descurci sau mai alte nelemuriri, mă poți contacta în privat și să-ți comand fie anvelopele care ai nevoie, fie să te ajut în alt mod. Avem de răspuns la patru mari întrebări legate de acest subiect. Vom răspunde la întrebarea ce sunt reșapatele, ce diferență există între ele versus celelalte anvelope, ce merită să cumperi și care este cel mai bun raport calitate-preț dintre toate acestea. Ce sunt anvelopele reșapate? După cum le spune și numele lor, reșapate înseamnă că sunt refăcute, reconstruite. Din anvelopele vechi uzate, diverse firme, producători, constructori le reutilizează ca să le refacă banda de rulare încât să poată fi utilizate. Anvelopele reșapate au apărut mai mult din motive economice pentru că prețul lor nu este foarte mare. Ce diferențe sunt între reșapate versus anvelope noi sau second hand de calitate bună. Cu anvelope reșapate ai șanse mult mai mari să ajungi la vulcanizări, roțile să se înțepe mai repede, să pleznească, să bubuie, să îți cauzeze probleme. Fiind o anvelopă reconstruită față de una care a fost construită de la început de la zero, este mai predispusă la probleme. Au fost mai multe accidente atât în România cât și în afara țării cu anvelope reșapate, oamenii cumpărau anvelopele reșapate, că erau foarte ieftine, dar dacă te poate duce la un accident, chiar nu mai merită acel preț să fie plătit. De obicei, anvelopele reșapate sunt la jumătate de preț față de anvelopele noi construite de la zero. Uneori au prețuri chiar și mai puțin decât jumătate din prețul celor noi. Nu poți să ai pretenții exagerate sau pretenții extrem de mari de la anvelope reșapate să te țină atât de mulți ani ca unele de calitate bună noi, sau nici măcar ca unele second hand de calitate bună. Ce merită să cumperi dintre toate aceste tipuri? Anvelope reșapate mai curând sunt destinate oamenilor ce merg cu viteze foarte mici, 40, 50, 60, ce nu depășesc de 80 de km aproape niciodată, nu merg cu mașinile încărcate la maxim, nu transportă greutate foarte mare, în acest caz poate să fie rentabilă achiziția de anvelope reșapate, dar cum ți-am zis, au anumite limite și îți asumi anumite riscuri. Care este cel mai bun raport calitate-preț între toate acestea? Cea mai bună soluție între toate aceste trei tipuri sunt anvelopele premium de calitate foarte bună, second hand, dar cu o vechime de maxim 5 ani, ca să le mai poți folosi și tu măcar 2-3 ani, și cu un profil foarte bun, adică floarea cauciucului să nu fie anvelopele șterse, crăpate, fisurate sau cu neregularități, având gâlme sau denivelări. Dacă acea anvelopă premium second hand este într-o stare perfectă, merită a fi cumpărată în defavoarea unei anvelope noi, dar o chinezărie, o anvelopă de calitate foarte proastă. Anvelopele noi de calitate foarte bună sunt foarte scumpe, dar ele merită în cazul în care vrei să ții mașina peste 3 ani de zile și nu vrei să o vinzi rapid, urgent. O altă variantă pentru a obține un raport calitate-preț imbatabil este ca să pui pe roțile motoare, roțile care îți asigură tracțiunea, dacă ai tracțiune față, pui pe tracțiunea față, roțile din față, anvelope de calitate cea mai bună, iar pe puntea spate poți să pui roți second hand sau roți care sunt puțin mai ieftine decât cele de-a puntea față. Ideal este să ai pe toate de aceeași calitate. Dar nu trebuie să uiți că roțile care le pui la mașină trebuie să respecte cartea mașinii și să fie de aceleași dimensiuni. Dacă ți-a fost util acest clip, vezi pe canal și alte clipuri ce te pot ajuta sau îți pot aduce anumite informații care nu le ai în prezent.